A inauguração aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 29 de abril. O IEMA Bilíngue de Santa Inês vai funcionar onde era o prédio do IEMA, na Rua Iudágua, no bairro Coeb. 60 crianças que estudarão o primeiro ano do ensino fundamental foram beneficiadas. Elas terão aulas de inglês e português em tempo integral. A solenidade contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, o prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, e professores do IEMA Bilíngue, e também os pais e os alunos. Foi uma ideia conjunta. É a primeira escola em tempo integral bilíngue da rede estadual no interior do Maranhão. A primeira foi na capital e a segunda, o IEMA Bilíngue, aqui em Santa Inês, escolhido justamente pela importância que a cidade tem para o Maranhão, para a região, e porque foi um requerimento do Felipe ainda como deputado estadual. Então a gente está realizando aqui uma dupla concretização que vai beneficiar essas crianças assim para sempre. Imagina que agora a gente está com uma rede completa de educação em tempo integral, duas escolas em tempo integral na cidade, e a escola de ensino fundamental, porque aqui a gente começa no primeiro aninho, seis anos, sendo alfabetizada em língua portuguesa e língua inglesa, parceria com a Prefeitura Municipal, e portanto eu te digo que nesses sete anos e três meses é a minha visita mais emocionante aqui na cidade, ser recebido por essas crianças, por esses pais e mães, é uma emoção muito grande. Nós sempre vemos que na sociedade brasileira, hoje, a, a, o ensino de inglês ainda é muito elitizado, né? chega a poucas pessoas carentes, principalmente as pessoas de, de baixa renda. Então o governo do estado do Maranhão, através desse modelo, ele vai resgatar a dignidade, a cidadania e trazer as crianças também, é, que estão de classe baixa também, ter a oportunidade de ter uma formação bilíngue nas duas línguas, portuguesa e também na língua inglesa. Na oportunidade, eles conheceram todo o prédio, que nesse momento serão utilizadas três salas de aulas, além de brinquedoteca, refeitório e auditório. É um momento muito emocionante. É, primeiramente, agradecer ao governo do Estado e, segundo, ao secretário de Educação, que sensibilizou pela nossa região, teve um olhar mais clínico e, como ele citou, era um pedido de deputado estadual que nós plantamos aquela semente e hoje nós estamos aqui, colhendo como a segunda escola bilíngue do estado do Maranhão. Nossas crianças, a partir de seis anos, já vai aprender o português e o inglês. Então já é um avanço para a nossa cidade. Assim como foi um sucesso, Felipe Camarão, a nossa escola militar, foram mais de 700 alunos contemplados e a nossa, essa parceria com o governo do estado sempre vai prolongar para que a gente possa ganhar mais benefícios para a nossa cidade e, é claro, nós avançamos na educação, que é o principal da nossa cidade. Vários pais e responsáveis participaram desse momento. A Paloma Costa foi uma que veio vivenciar esse importante momento para o filho dela. É uma alegria imensa, porque há muito tempo a gente já estava precisando de uma escola assim no nosso município. É uma alegria imensa a gente saber que essa educação que vai vir é bem melhor do que as outras escolas em termos de ser uma escola bilíngue e de ter mais, é, mais conhecimento, assim, vai ser uma escola diferente, entendeu, das outras escolas. Vai ser bem melhor, eu creio que vai ser bem melhor. Ainda na ocasião, foi inaugurada a sede da Unidade Regional de Educação de Santa Inês, que vai funcionar no mesmo imóvel. É uma dupla alegria para todos nós que fazemos a educação pública de qualidade no estado do Maranhão, inaugurar o IEMA Bilingue, que é este modelo de educação que oferta letramento e alfabetização na nossa língua materna e em língua inglesa ao mesmo tempo, e ter a chance de inaugurar a unidade regional de educação de Santa Inês, de maneira que nós possamos atender melhor os professores, os gestores e principalmente os alunos da rede estadual de ensino. Então agora quem precisar dos serviços né, da unidade regional deve se locomover até esse endereço? É, quem precisar dos serviços da unidade regional de ensino deve se, se dirigir a este novo endereço, de maneira que nós vamos ofertar um trabalho ainda melhor, com mais compromisso para toda a comunidade de Santa Inês.